Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Sauro Matheus Chibus, do canal Sinketon. O Vitor, nosso grande amigo do canal, um abraço para você, Vitor. Ele me pediu para fazer um vídeo sobre o Dr. Enéas. E eu já até já tinha feito o vídeo, só que deu um problema no, no áudio. Então, aqui vai um abraço para você, Vitor, nosso grande amigo. O Dr. Enéas era um homem que era tudo menos medíocre. Ele nasceu no Acre, nasce, em uma família, o Acre existe, em uma família que tinha ido fazer o processo de colonização da fronteira. Após a morte do seu pai, veio para São Paulo. E em São Paulo, ele se revelou um grande gênio, porque esse homem fazia medicina de manhã, matemática à tarde, Física à noite. Fazer três faculdades ao mesmo tempo. E se tornou uma figura interdisciplinar. Ele tinha um conhecimento extenso de várias áreas ao mesmo tempo. Era uma inteligência que se viu entre poucos políticos brasileiros. Talvez o Enés tenha sido, talvez... Talvez, só, talvez, é, um dos políticos mais inteligentes que o Brasil já teve. Isso ninguém pode negar. Então, o Enes foi um, um grande homem e ele se lançou, ele que já era tido como um grande cardiologista brasileiro, escreveu obras de referência sobre... Eletrocardio, sobre eletrocardiograma ele se tornou ele foi para a política e na política ele vendeu praticamente todo o seu patrimônio e nesse processo sem ter tempo nenhum ele conseguiu vencer ele conseguiu é, não vencer a presidência mas ele conseguiu ao menos chegar no terceiro lugar duas vezes salvo engano foi no terceiro com o mínimo de meios possíveis ele chegou Tão longe assim. Você pode dizer que o Enes foi o ensaio do Bolsonaro. Com a seguinte diferença. O Enes era um outsider completo. Porque existem três tradições da direita brasileira. Você tem uma direita militar positivista. Que é a direita que fez o golpe de 64. Uma direita católica. Que em grande parte ela tinha morrido. Ela morreu e até hoje ela não se reestruturou por completo. E uma terceira direita que é a direita liberal. Que, é a dire... que você pode dizer que é, a... é o modelo mais antigo de direita que tem no Brasil. Ela é uma corrente muito mais orgânica que essas outras. E que... Ela fez um mal desgraçado ao Brasil. Por exemplo, o Roberto Campos implementou o controle de natalidade no Brasil em escala nunca antes vista. O Roberto Campos, ele mesmo, admite na, na biografia dele, a Lanterna da Popa, que ele era é, amigo pessoal, de, fazia parte de grupos globalistas. Ele diz, inclusive, quem andava lá, quem, quem, quem estava lá nesses grupos. Nelson Rockefeller, esse pessoal todo. É por isso que eu não sou tão, eu não sou tão entusiasta em relação à direita liberal brasileira. É, não, mesmo ao seu passado. Não, não é uma coisa que me agrada. Essa direita liberal brasileira ela é, em grande parte, tributária dos Wags. É, dos Wags. Da, 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 ela é tributária dos Wags da Inglaterra. Né? Não, não que é a tradição que eu não vejo muito valor. E o Enes era contra essas três. E ele ataca uma coisa que as outras não atacam, que é a usura. O combate à usura não é típico da direita brasileira. O combate à usura. E o Enes foi o primeiro a atacar. Foi o primeiro a atacar o mercado financeiro, foi o primeiro a atacar todas essas coisas. Ele foi o primeiro político brasileiro a falar de guerra cultural, a falar da guerra cultural que estava sendo lançada pelos oligarcas 
contra nós e é inegável que esse cara é realmente um gênio ele antecipou muita coisa que até hoje na época do Bolsonaro não foi compreendido totalmente o Enércio foi o melhor presidente que nós não tivemos e um país que nega duas vezes a presidência né, não pode prestar realmente Assim, hoje, até a esquerda, que, admite, que fala que o Enés é um louco, era um neurótico, até muita gente da esquerda admite que o Enés teria sido um grande presidente, se fosse esse o caso. Até muita gente da esquerda admite isso. O Enés foi um dos poucos brasileiros vivos, vivos não, um dos poucos brasileiros que, que morreram, e que depois da sua morte conseguiu o reconhecimento que merecia. É, né? o, que é uma coisa que muitos, tantos outros não conseguiram. É o, o Mário Ferreira dos Santos não conseguiu ainda. Ainda. Uh, vários outros não conseguiram. Né? Um caso particularmente egrégio é o caso do Delclésio Red de Campos. Então, o Clécio Red de Campos foi o pleno potenciário brasileiro na Convenção de Genebra. E embaixador brasileiro no Vaticano. E, e quando ele se tornou embaixador lá, ele surpreendeu todo mundo pelo seu conhecimento de arte. Então, o Clécio Red de Campos era talvez o maior conhecedor brasileiro de arte. Foi curador do Museu Brasil do Vaticano. Foi... É, por muito tempo, é, é, foi, foi por muito tempo, como eu posso dizer, é, ele foi quem fez a restauração da Pietá e da Capela Sistina, quem coordenou foram os estudos dele, e os seus livros sobre história da arte foram traduzidos para sete idiomas. Os livros dele sobre história da arte. No Brasil, você sabe o que é que tem escrito sobre ele? Quase nada. Uma ou duas matérias de jornal. Sendo que talvez ele tenha, o Redding tenha sido o intelectual brasileiro que tenha tido maior influência internacional. E ninguém aqui no Brasil sabe da existência dele. Ou seja, ao contrário desses nomes, o Enéas é, foi uma pessoa que hoje no Brasil foi reconhecida. Ninguém mais nega o valor dele. E a sua presciência é uma coisa que é inigualada por praticamente qualquer político brasileiro. Ou até mesmo mundial. Poucos tinham uma consciência, um nível de consciência tão alto, a percepção da realidade. E capacidade de expressar tão grande quanto o Enés. Os demais ficaram todos nos pequenos problemas. Enés foi um agente do Logos no Brasil. Um dos raros agentes. E muito provavelmente é insubstituído. Pois um forte abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o um like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais. Seja membro do meu canal. Atenção, este canal nós temos o curso de filosofia prática, que é o primeiro curso que será lançado. A membresia é apenas R$ 3,00, não eram R$ 4,00, eu, eu me enganei, é R$ 3,00. Vocês vão gostar bastante. Tem um, um, uma quantidade de informação que será disponível, que é muito alta, depois será haverá mais cursos com membresias mais, de valor mais alto. Esse é só R$ 3,00, então, R$ 3,00 por mês. Então, eu sugiro que vocês façam todos. É, ajude no apoio, se você puder, e coloque a sinetra, e principalmente se inscreva, né? e reze por mim, que é a maior coisa. Um forte abraço a todos, e até logo.